হ্যালো एवरीवन वेलकम ব্যাক টু লেটস ইমপ্রুভ ইউটিউব চ্যানেল আমি তোমাদের শালিনী ম্যাম তোমাদের কেমিস্ট্রি এডুকেটর আজকে তোমাদের জন্য খুব মোস্ট রিকোয়েস্টেড অলরেডি আমি তোমাদেরকে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম যে তোমরা এইচএস 2025 এর জন্য এই দুয়ারাই মাসে তোমরা কিভাবে কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি কে প্রিপেয়ার করবে ঠিক আছে নিজেকে কেমিস্ট্রি জন্য প্রিপেয়ার করবে সেটা আমি তোমাদের একটা ভিডিও দিয়েছিলাম সেখানে আমি কমেন্ট সেকশনে দেখেছি যে কেমিস্ট্রি থেকেও অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি রিকোয়েস্ট মানে রিকোয়েস্ট করেছো অনেকে যে ম্যাম কি করে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি কে প্রিপেয়ার করব ঠিক আছে সবার এটা একটা বক্তব্য ছিল তো এবার আমি আজকে তো তোমাদের অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির জন্য বলবই এবং সেই ভিডিওটা তোমাদের পুরোটা দেখতে হবে ফার্স্ট টু লাস্ট পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে যে কিভাবে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রিকে আমরা প্রিপেয়ার করব ঠিক আছে লাস্ট শেষ দুই মাসের আমরা কিভাবে তৈরি করব ধরো না আমরা আমাদের হাতে আর দু মাসের সময় আছে তো এই দুই মাসে কিভাবে আমরা অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রিকে পড়ব তো সেটা আমি কিচ্ছু লিখে আনিনি যে তোমাদের একদম র পেজে বোঝাবো যে কিভাবে তোমরা প্রিপেয়ার করবে এই কেমিস্ট্রিকে চলো দেখো কেমিস্ট্রির একদম কিভাবে পড়বে কত নাম্বার আসে এইগুলো তো সমস্ত আমি মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন এভরিথিং আমি বলে দিয়েছি এবারে আসে কেমিস্ট্রির কথা ধরো কেমিস্ট্রিতে আমি ধরে নিলাম পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ নম্বর আসে কম বেশি একটু তো হবেই সেটা আমি ধরে নিচ্ছি এবার কেমিস্ট্রি একটা অনেক বড় মানে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি একটা অনেক বড় রোল প্লে করে আমাদের এই কেমিস্ট্রির পুরো পার্টটাতে একটা অনেক বড় রোল প্লে করে আবার তুমি যদি দেখো অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি না অনেকটা অঙ্কের মতো তোমরা যদি মানে খুব ভালো করে দেখো তাহলে দেখতে পারবে যে তুমি যদি যে মানে ইকুয়েশনস গুলো রয়েছে যে রিয়াকশনস গুলো রয়েছে যে বিজারণের অনেক রকম রিয়াকশন মানে রোজন মান বিজারণ ঠিক আছে ক্লিমেনশন রিডাকশন এইগুলো যেগুলো রয়েছে এই সমস্ত গুলোকে এক জায়গায় যদি করো আর জারণের রিয়াকশন গুলোকে যদি এক জায়গায় করো এবং সেগুলোকে যদি পয়েন্ট আউট করে লিখে লিখে পড়ো তাহলে দেখবে তোমাদের জিনিসগুলো মানে একদম টেস্ট তোমরা তো টেস্ট পেপার সলভ করছো কিন্তু টেস্ট পেপার চলে এসছে এবং টেস্ট পেপারে দেখবে একদম টিকার মতন করে যেরকম মানে এসসি ফোরেই তোমরা দেখবে যে আমি করিয়েওছি তোমাদেরকে টেস্ট পেপারে যে শঙ্কর ক্যানিজারও মানে মিক্সড ক্যানিজারও রিয়াকশন বেনজোয়েন কন্ডেন্সেশন ঠিক আছে তারপরে তোমাদের এসছিল উলফ কৃষ্ণের রিডাকশন হুম ডাইরেক্ট ডাইরেক্টলি প্রশ্ন দিয়েছিল ডাইরেক্টলি তোমাদের রোজেনম্যান্ড মানে বিচারক যেটা রয়েছে রোজন মান্ড বিচারক যেটা রয়েছে সেটাকে দিয়ে ডাইরেক্টলি বলেছে ঠিক আছে ডাইরেক্টলি তোমাদের রূপান্তর মানে একদম ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন দিয়েছে এইভাবে তোমরা যদি প্রত্যেকটা পেজ করো তাহলে তো তোমরা দেখতেই পাবে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন দিয়েছে অর্থাৎ তুমি মানে ইনঅর্গ্যানিক বা অর্গ্যানিক ইনঅর্গ্যানিক বা ফিজিক্যাল এর ক্ষেত্রে তো আমরা দেখতে পারি সেখানে নিউমারিক্যালস থাকে ফিজিক্যালে নিউমারিক্যালস থাকে ইনঅর্গ্যানিকে প্রচুর মুখস্থ করতে হয় স্বাভাবিক বিষয় কারণ ওখানে প্রচুর পরিমাণে মেটালার্জি আছে এটা আছে ওটা আছে প্রচুর মুখস্থ করতে হয় পি ব্লক এলিমেন্টস আছে আচ্ছা ফিজিক্যালেও তোমাকে যথেষ্ট মানে ঠিকঠাক ভাবে জিনিসগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে হয় কিন্তু অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির একটা সব থেকে ভালো দিক হচ্ছে যে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি যদি তুমি খুব ভালো করে পড়ো তাহলে তুমি দেখবে যে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন আছে আসে কোন রকম এদিক ওদিক করে না ঠিক আছে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন আসে এটার সাথে এটা দিলে কি হবে এটার সাথে এটা দিলে কি হবে এটার সাথে এটা দিলে কি হবে একদম ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন আসে ঠিক আছে তো তার মানে আমাকে আমি যদি রিয়াকশন গুলোকে খুব ভালো করে আয়ত্ত করে ফেলতে পারি তাহলে আমার হয়ে যাবে এবার কিভাবে আয়ত্ত করব এটা একটা বিষয় তো কিভাবে আয়ত্ত করব দেখো আমি সরে যাচ্ছি বিহার লিখছি দেখো অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির যদি আমি একদম প্রথম থেকে দেখি অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি আমি যদি এদের প্রথম থেকে হ্যালো অ্যালকেন অ্যান্ড হ্যালো এরিন আছে এবার হ্যালো অ্যালকেন অ্যান্ড হ্যালো এরিন এর মধ্যে যে রিয়াকশন গুলো রয়েছে সেই রিয়াকশন গুলোর ক্ষেত্রে তুমি দেখবে যে ম্যাক্সিমাম রিয়াকশন হ্যালো অ্যালকেন হ্যালো এরিন মানে কি যে হ্যালোজেনের সঙ্গে অ্যালকেন এর একটা কম্বিনেশন বা হ্যালোজেনের সাথে তোমার বেনজিনের মানে বেনজিনের গ্রুপের একটা কম্বিনেশন যে যেখান থেকে রিয়াকশন গুলো হচ্ছে এবার ব্রোমিনের সঙ্গে একরকম ক্লোরিনের সাথে একরকম আয়োডিনের সাথে একরকম এরকম ভাবে হয় 
এবং দেখতে পারবে ব্রোমিন এবং ক্লোরিন এবং আয়োডিনের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমামই সেম কিছু কিছু ক্ষেত্রে আয়োডিনের ক্ষেত্রে আলাদা হয় ব্রোমিন আর ক্লোরিন তো দুজনে একদম যমজ ভাই যা মানে যেরকম ব্রোমিনের সাথে রিয়াকশন করে সেরকম ক্লোরিনের সাথে রিয়াকশন করে তাহলে আমি একটা স্ট্রাকচার যদি মনে রাখতে পারি তাহলে বাকি স্ট্রাকচার গুলো মনে রাখা তো জাস্ট কোনো ব্যাপারই না তাই না তাহলে এই স্ট্রাকচার গুলোকে কি করে করব লিখে লিখে করব অর্থাৎ আমি একদম প্রথম থেকে লিখে 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 করব ঠিক আছে ধরো সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ আছে অ্যালকোহল আছে এর সাথে যদি এইচ বি আর বিক্রিয়া করি তাহলে কি উৎপন্ন হয় এখান থেকে জলটা বেরিয়ে যাচ্ছে তার পরে থাকছে কি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু বি আর এবার ব্রোমিনের জায়গায় যদি ক্লোরিন হয় হবে ক্লোরিন অসুবিধা নেই তাহলে এই যে রিয়াকশন গুলো রয়েছে এই রিয়াকশন গুলো কি করবে লিখে লিখে করবে ঠিক আছে কোন স্টেটমেন্ট লেখার দরকার নেই কোন কিছু লেখার দরকার নেই জাস্ট এক নম্বর দু নম্বর তিন নম্বর যখন পড়বে পড়বে এবং লিখবে ঠিক আছে অথবা তুমি একটা কাজ করতে পারো তোমরা পড়তে পারো পড়ার পরে মানে একসাথে অনেকগুলো পড়ে ফেললে এইবারে তুমি নিজের মতন করে লিখলে নিজেকে নিজে কোয়েশ্চেন করলে নিজেকে নিজে লিখলে নিজেকে নিজে টিচার এবং নিজেকে নিজেই স্টুডেন্ট বানিয়ে নিতে হবে এই সময়টা কেউ হেল্প করবে না দেখো টিচারের কাছে তুমি যতক্ষণ রয়েছো টিচার তোমাকে হেল্প করছে যত এবার ম্যাক্সিমাম টাইম তো তুমি তোমার সাথে কাটাচ্ছ তাহলে সেই সময়টা কিন্তু তোমাকেই তোমার মতন করে নিজেকে করে নিতে হবে ঠিক আছে তুমি একটা একটা করে ইকুয়েশন লিখে লিখে মুখস্থ করতে পারো অথবা একেবারে ভালো করে জিনিসগুলোকে আয়ত্ত করে জিনিসগুলোকে ভালো করে বুঝে নিয়ে মুখস্থ করার থেকেও বুঝে নিয়ে এইবারে নিজের মতন করে তুমি করলে এই যে এখান থেকে জল বেরিয়ে গেলো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে এটা এইচ প্লাস আর এটা ও এইচ মাইনাস তো এখান থেকে দুজন মিলে জল হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আর বাকি ব্রোমিন করেছে ব্রোমিনটা ওর সাথে অ্যাড প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের মধ্যে রয়েছে গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট তো গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টের সাথে রিয়াকশন আমাকে করতেই হবে কিভাবে হচ্ছে না হচ্ছে এগুলো যখন এবার তোমাদের সব থেকে বড় একটা ফায়দা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ঠিক আছে হ্যালো অ্যালকেন তো করিয়েছি হ্যালো অ্যালকেন হ্যালোয়েরিন করিয়েছি তারপরে অ্যালকোহলস ফেনলস করিয়েছি তারপরে ইথার করিয়েছি নেক্সট দিন থেকে তোমাদের ইথার সরি ইথার করেনি ইথার হবে নেক্সট দিন হবে সাত তারিখে সাত তারিখে তোমাদের ইথারের ক্লাস আছে সাত তারিখের পর তারপরে তোমাদের অ্যালডিহাইট করাবো কিটন করাবো তারপরে আসবে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এইভাবে তোমাদের প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারকে আমি একটা একটা ক্লাসে করে শেষ করাচ্ছি এবং সেখানে কিরকম ভাবে কি হচ্ছে দেখবে আমি যেভাবে তোমাদের ওয়ান শটে ক্লাসগুলো করাচ্ছি কোনো স্টেটমেন্ট না কিচ্ছু না জাস্ট ইকুয়েশনগুলোকে যেভাবে করাচ্ছি ওইভাবে ক্যালকুলেটিভ ওয়েতে যদি মাথায় রাখতে পারো এবং তোমরা যদি সেইভাবে খাতার মধ্যে নোট ডাউন করে রিভাইজ করতে থাকো সমানে রিভাইজ এবং এগুলোর একটাই ধরন হয় কি বলতো বারবার পড়া বারবার পর দেখবে তোমাদের গান খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়ে যায় একটা গান রিলিজ হওয়ার জাস্ট অপেক্ষা গানটা এতবার দেখবে তোমাদের ফোনে তো তোমরা রিলস ফিলস দেখো শর্টস দেখো এইসব দেখো তো ওই রিলসে এতবার গানটা আসে থাকে যে অটোমেটিক্যালি মুখস্থ হয়ে যায় শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে যায় যে কোনো গান দেখবে শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে যায় লোকের তো পুরো গানটা মুখস্থ হয়ে যায় এতবার মানে ভালো কোনো গান হলে তাহলে কেন মুখস্থ হয় শুনতে শুনতে তুমি কি বসে বসে এখন গানের লিরিক্স গুলোকে মুখস্থ করো করো না তো সেই জন্য বারবার রিভাইজ করো বারবার পড়ো দেখবে বারবার মেমোরাইজ করতে করতে পুরো জিনিসটা তোমার কাছে রেডি হয়ে যাবে অর্গানিক কেমিস্ট্রি হচ্ছে অঙ্কের মতন যত লিখে লিখে করবে তত তোমার হাতে বসে যাবে এই যে আমরা যে অঙ্ক ছোটবেলায় মানে ছোটবেলায় কেন এখনো যে আমরা করি যে ওটাকে কি বলে ধরো আমি বললাম যে সাইন থিটা প্লাস কস থিটা ঠিক আছে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা এর ফর্মুলা কি ঠিক আছে টু সাইন না সরি সাইন টু থিটা ঠিক আছে কস টু থিটা এগুলো যখন বলি এগুলো সলভ মানে এগুলো বারবার আমরা এই ফর্মুলা গুলোকে লিখতে লিখতে এমন হয়ে গেছে যে আমাদের এমনি এখন হাতে বসে পড়ে সাইন টু থিটা টু সাইন থিটা কস থিটা ঠিক আছে এমনি হাতের মধ্যে বসে বসে গেছে আর মানে এখন আর আলাদা করে মুখস্থ করতে হয় না ঠিক সেইভাবে তোমাকে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রিকেও কিন্তু এইভাবেই লিখে লিখে করতে হবে ঠিক আছে এইভাবেই কিন্তু তোমাকে লিখে লিখে করতে হবে এইবারে আসি এই যে বিভিন্ন এই যে অ্যালকোহল কিটোনস যে সরি অ্যালকোহল 
ফেনল ইথার এই যে চ্যাপ্টার গুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু তোমাদেরকে কি করতে হবে একদম ধরে ধরে যে কি কি তার মধ্যে যেগুলো একদম রোজেনম্যান্ড রিডাকশন তারপরে হচ্ছে ক্লিমেনশন রিডাকশন উলফ কৃষ্ণার রিডাকশন ঠিক আছে রাইমার টিমান রিয়াকশন ঠিক আছে এগুলো যেগুলো রয়েছে এই রিয়াকশন গুলোকে তোমাকে কিন্তু লিখে লিখে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং কোন রিডাকশনে কোনটা ইউজ করা হয়েছে যেমন রোজেনম্যান্ড রিডাকশনে তোমাকে প্যালাডিয়াম হাইড্রোজেন এবং বিএএসও ফোর ইউজ করতে হচ্ছে ঠিক আছে এটা কিন্তু তোমাকে মুখস্থ করে ফেলতে হবে এটা মুখস্থ করে ফেলতে হবে মুখস্থ মানে কি তোমাকে লিখে লিখে তোমাকে ব্যাপারটাকে পুরো মাথায় রুকিয়ে নিতে হবে প্রত্যেকটা মানে ইকুয়েশন কে প্রত্যেকটা নেম রিয়াকশন কে যেটাকে আমরা নেম রিয়াকশন বলে থাকি নেম রিয়াকশন কে কিন্তু কোনটার থেকে কি হচ্ছে মানে আমি রিয়াক্টেন্ট কি দিচ্ছি রিয়াক্টেন্ট কি দিচ্ছি ঠিক আছে অথবা রিয়াক্টেন্টের ফর্মেশনটা কিরকম সেটা অ্যালকোহল না অ্যালকেন না অ্যালডিহাইড না কিটোন না কি তোমাকে সেটা মাথায় রাখতে হবে রিয়াক্টেন্টটা কি দিচ্ছি রি এজেন্টটা কি দিচ্ছি এবং তার সাথে প্রোডাক্ট কি তৈরি হচ্ছে তার সাথে প্রোডাক্ট কি তৈরি হচ্ছে এই তিনটে জিনিস তোমাকে মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে আরেকটা জিনিস যে কোন কোন জিনিসগুলো জারণ করছে কোন কোন জিনিসগুলো বিচারণ করছে যেমন এল আই এল এইচ ফোর হাইড্রোজেন র্যানি নিকেল প্ল্যাটিনাম প্যালাডিয়াম এই জিনিসগুলো ইথানল এই জিনিসগুলো আমাদের কি করছে আমাদেরকে বিজারণ করতে হেল্প করছে তারপরে এগুলো হচ্ছে বিজারক পদার্থ মানে মানে রিডিউসিভ এজেন্ট আমরা যদি বলি অক্সিডেটিভ এজেন্ট কি মানে অক্সিডেশন করছে জারণ করছে জারক দ্রব্য কি কি কে টু সি টু ও সেভেন কে এম এন ও ফোর যে কোনো ক্রোমিয়াম এবং অক্সিজেনের কম্পাউন্ড ঠিক আছে সিআরও থ্রি এরকম এগুলো হচ্ছে সমস্ত অক্সিডেশন করতে হেল্প করছে ঠিক আছে আচ্ছা যেগুলো মিক্সড অ্যাসিড রয়েছে যেগুলো মিক্সড অ্যাসিড মানে হচ্ছে কনসেনট্রেটেড এইচ এন ও থ্রি এবং কনসেনট্রেটেড এইচ টু এসও ফোর দিলে যে কোনো গ্রুপে ঠিক আছে যে কোনো বেনজিনের গ্রুপে মানে বেনজিনের স্ট্রাকচারে কি দিতে দেবে নাইট্রো গ্রুপ দেবে এবার সেটা অর্থ প্যারা নির্দেশক নাকি মেটা নির্দেশক সেটা কি সেটা তো আলাদা বিষয় সেটা তো অন্য বিষয় এটা সেটা স্ট্রাকচারের উপর ডিপেন্ড করছে কিন্তু এটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা জল দিলে হাইড্রোলিসিস দিলে আমি যদি দেখছি যে কোনো একটা ক্লোরিন বা ব্রোমিনের কোনো একটা কম্পাউন্ড রয়েছে মানে যে কোনো হ্যালোজেনের কম্পাউন্ড রয়েছে তাকে যদি আমি হাইড্রোলিসিস করি তাহলে সেই ক্লোরিন বা ব্রোমিন বেরিয়ে এসে সেই জায়গাতে ওয়েজ গ্রুপ অ্যাড হবে এই জিনিসগুলো যদি এই ছোট ছোট স্ট্রাকচার গুলো ছোট ছোট পয়েন্ট গুলো যদি আমরা মাথায় রেখে নিতে পারি তাহলে আমাদের এই ট্রান্সফরমেশন যে কোনো কিছু আইডেন্টিফিকেশন ট্রান্সফরমেশন এগুলো আমরা ইজিলি করে ফেলতে পারবো এগুলোর জন্য খুব একটা বেশি টাইম লাগবে না ঠিক আছে এছাড়াও এবার তোমরা এইচএস এর জন্য লাস্ট মুহূর্তে অর্গানিকে কি কি ফলো করবে কি কি ফলো করবে তাহলে ফলোর মধ্যে হচ্ছে এক নাম্বার হচ্ছে আমরা যত মানে আমি আমি কেমিস্ট্রির কথা বলছি যত ওয়ান শট অর্গ্যানিক অর্গ্যানিক করাচ্ছি এই সব কটা পরীক্ষা অবধি এটা ফলো করবে প্রত্যেকটা ক্লাস ঠিক আছে পারলে এক একটা ক্লাস দেখো এক একটা ক্লাস দেড় ঘন্টা ম্যাক্সিমাম দেড় দেড় থেকে পৌনে দু ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যায় তাহলে তুমি যদি মানে এক একটা দিনে এই এক একটা চ্যাপ্টারকে দেড় থেকে দু ঘন্টা টাইম দাও ঠিক আছে এবং দিয়ে সেটাকে যদি তুমি রিভাইজ করো তাহলে তোমার ওই চ্যাপ্টারটা ডান হয়ে যাচ্ছে তাহলে প্রত্যেকটা ওয়ান শট অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির ক্লাস তোমাকে আমার ফলো করতে হবে আমি শুধুমাত্র যেহেতু আজকে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি নিয়ে কথা বলবো বলেছি তাই অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি নিয়ে কথা বলছি দুই নাম্বার হচ্ছে আমি যে এবিটি এ সলভ করাচ্ছি এবিটি এ সলভ করাচ্ছি অর্গ্যানিকের জন্য একটা আলাদা খাতা করো পাতলা খাতা করো আমি মোটা খাতা কথা বলছি না পাতলা খাতা করো অর্গ্যানিক আমি যা করাচ্ছি আমি বলতে পারি পুরো টেস্ট পেপারে যত অর্গ্যানিকের কোয়েশন রয়েছে সব কটা একদম এম সি কিউ থেকে শুরু করে সব কটা যদি ফলো করতে পারো ওর বাইরে খুব একটা আসবে বলে আমার মনে হয় না ঠিক আছে কারণ পুরোটা সলভ করলে সমস্ত কিছুই কভার হয়ে যাবে তো এর বাইরে আর কিছু সেরকম আসবে বলে আমার মনে হয় না তো এবিটি এর অর্গ্যানিক এর জন্য আলাদা একটা খাতা করো যেখানে যত এবিটি এর কোয়েশন অ্যান্সার রয়েছে সমস্ত গুলো সেগুলো সলভ হবে সমস্ত গুলো সেখানে সলভ করানো হবে মানে সলভ তোমরা করবে সব থেকে ভালো হয় যেটা আমি ক্লাস নিতে নিতেও তোমাদেরকে বলেছি 
যে নিজেরা আগে সলভ করো পরে সেটা আমি যখন করাবো সেটাকে অ্যানালাইজ করো সেলফ অ্যানালাইজ করো যে কোনটা ভুল হচ্ছে কোনটা ঠিক হচ্ছে কেন ভুল হচ্ছে কেন হলো না আর এই জায়গাটা আমাকে বেশি করে করতে হবে তাহলে সেই জায়গাগুলো তোমরা বুঝতে পারবে আমি করাচ্ছি সেটাকে লিখে মুখস্থ করার করলে সেটা খুব একটা বেশিক্ষণ থাকে টেম্পারারি থাকে পারমানেন্ট হয় না নিজে করে অ্যানালাইজ করলে সেটার একদম পারমানেন্টলি থেকে যায় তো এবিডিএ সলভ যেগুলো করা আছে সেগুলোকে একটা খাতার মধ্যে লিখে সেগুলোকে বারবার প্র্যাকটিস করো এবং যে জায়গাগুলো থেকে বারবার প্রশ্ন আসছে যে জায়গাগুলো থেকে বারবার দিচ্ছে সেই জায়গাগুলোকে একটু ভালো করে করো ঠিক আছে বায়োমলিকিউলস এর যে জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন আসছে ঠিক আছে সুগারের থেকে প্রশ্ন আসছে যে কোনো জায়গা থেকে যে প্রশ্নগুলো আসছে সেই জায়গাগুলোকে মার্ক করো এবং সেই ওই ওই জায়গাগুলোকে যত পোর্শন রয়েছে সেগুলোকে করো ঠিক আছে এটা এবিটিএ সলভ করো এবং ওয়ান শট দেখো এর পরে তোমাদের মনে হয় না আর কিছু করতে লাগবে আর হচ্ছে এইগুলোকেই বারে বারে রিভাইজ করো রিভাইজ করো উইথ প্র্যাকটিস মানে হাতে প্র্যাকটিস করো চেষ্টা করবে এবিটি এর এক একটা পেজকে টাইম ধরে ধরে সলভ করার তাতে তোমাদের কিন্তু সলভ করার যে ফ্লুয়েন্সিটা থাকে সেটাও চলে আসবে এইভাবে করো এই কটা জিনিস ফলো করো তাহলে তোমরা দেখবে যে পরীক্ষায় তোমাদের এইচ এস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ এর পরীক্ষায় অর্গ্যানিক থেকে অর্গ্যানিকে তোমরা অনেকটা স্ট্রং হয়ে যাবে এই দু মাস এই দু মাসে তোমরা অর্গ্যানিকে অনেকটা সলভ হয়ে যাবে এইটুকু আমি তোমাদেরকে শেয়ার করতে পারি ঠিক আছে তো তোমাদের পরীক্ষা যদি মার্চে হয় যদি আমি ধরে নিই মার্চে মার্চে পরীক্ষা হবে তাহলে মার্চের মিডিলেই যদি আমি ধরি পরীক্ষা হবে তাহলে ফেব্রুয়ারির মধ্যে তোমরা এই জিনিসগুলোকে পুরো সলভ করে ফেলো আর মার্চে শুধু খুব ভালো করে রিল্যাক্সে খুব বেশি টাইম মানে মানে জিনিসে দেবে না মানে রিল্যাক্স করে করে জাস্ট মানে জিনিসগুলোকে রিভাইজ করো আর পরীক্ষা দিতে যাও তাহলে দেখবে তোমাদের খুব ভালো একটা সুন্দর পরীক্ষা হবে এটুকু আমি বলতে পারি ঠিক আছে তো আশা করি তোমাদের খুব হেল্প হলো যদি হেল্প হয়ে থাকে যদি কোনো ডাউট না থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাবে যে হ্যাঁ ম্যাম আমরা এইভাবে পড়ব আর যদি তাও ডাউট থাকে সেটাও কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাবে যে কেমন লাগলো না লাগলো আর অবশ্যই ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক করবে শেয়ার করবে অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে এবং অবশ্যই কিন্তু যারা নতুন আছো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে কারণ পরবর্তী সময় তোমাদের জন্য আরো অনেক কিছু আসতে চলেছে তো সেগুলো নোটিফিকেশন ঠিকঠাক পাওয়ার জন্য অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে তো চলো আজকের জন্য এইটুকুই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং খুব ভালো করে প্রিপারেশন নাও আমি তো আছি আমি তোমাদের যে যে জায়গাগুলো সলভ করানোর প্রয়োজন সমস্ত কিছু করি ঠিক আছে চলো বাই